മാത്സ് ക്ലാസ് ഫോറിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് മൊറാൻലസ് അതിലെ ആക്ടിവിറ്റി സിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി സെവനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരുന്നതാണ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ ടി വി ഈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ് ഓഫ് എ ഡി വി ഡി പ്ലെയർ ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ബോട്ട് ടുഗദർ ദ പ്രൈസ് ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് ഇസ് നീഡഡ് ടു ബൈ ദം ബോത്ത് ടി വിയുടെ പ്രൈസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഡി വി ഡി പ്ലെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഇപ്പോൾ ടി വി മാത്രം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുൾ പ്രൈസ് കൊടുക്കണം ഡി വി ഡി പ്ലെയർ മാത്രം വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് റിഡക്ഷൻ തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് കുറച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് ടോട്ടൽ വരുന്നതിന് ഇത്രയും രൂപ കുറച്ച് തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ടും കൂടെ എത്ര രൂപയാവും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ പ്രൈസ് ഓഫ് ടി വി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഡി വി ഡി പ്ലെയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടി വി ആൻഡ് ഡി വി ഡി പ്ലെയർ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എത്ര രൂപയാവും എന്ന് നോക്കാം സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺസ് പ്ലേസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ടെൻസ് പ്ലേസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ വരും സെവൻ എഴുതി വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിലോട്ട് ക്യാരി ഓവറായി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ട്വൽവ് എന്ന് വരും ടു എഴുതി വൺ തൗസൻഡ് പ്ലേസിലോട്ട് ക്യാരി ഓവറായി തൗസൻഡ് പ്ലേസിൽ വൺ പ്ലസ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു നയൻ എന്ന് വരും നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷേ കടയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് കുറച്ച് തരാമെന്ന് നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി കൊടുക്കണ്ട അതിൽ നിന്ന് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി കുറച്ചിട്ട് എത്ര രൂപയാവുന്നോ അത്ര കൊടുത്താൽ മതിയല്ലേ എത്രയാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം പ്രൈസ് നീഡഡ് ടു ബൈ ടി വി ആൻഡ് ഡി വി ഡി പ്ലെയർ ടുഗദർ ആഫ്റ്റർ റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടും കൂടെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എന്ന് നയൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി മൈനസ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഒറിജിനൽ പ്രൈസിൽ നിന്ന് റിഡക്ഷൻ ഉള്ള പ്രൈസ് കുറച്ചു വൺസ് പ്ലേസ് കുറയ്ക്കാം സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സെവനിൽ നിന്ന് നയൻ സോ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ ടു വൺ ആവും ടെൻസ് പ്ലേസിൽ സെവൻ സെവൻറ്റീൻ ആവും അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് നയൻ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് ത്രീ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല തൗസൻഡ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്യാം തൗസൻഡ് പ്ലേസിൽ നയൻ എയ്റ്റ് ആവും ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ വൺ ലെവൻ ആവും ലെവൻ മൈനസ് ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും തൗസൻഡ് പ്ലേസിൽ എയ്റ്റ് മൈനസ് വൺ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പോൾ എത്ര രൂപ കൊടുത്താൽ മതി സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ടും കൂടെ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദി ആനമല അവാർഡ് ഹാസ് വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പീപ്പിൾ ദർ ആർ എയ്റ്റി മോർ വുമൻ ദാൻ മെൻ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വുമൺ ആൻഡ് മെൻ ആനമല അവാർഡിൽ ടോട്ടൽ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പീപ്പിൾ ഉണ്ട് അതിൽ മെൻ ആണോ വുമൺ ആണോ കൂടുതൽ വുമൺ എത്ര കൂടുതലാണ് മെന്നിനെ കാട്ടിയും എയ്റ്റി കൂടുതലാണ് വുമൺ ഇപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര മെന്നുണ്ട് വുമൺ ഉണ്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ലോജിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം
സിക്സ് ഗേൾസും പിന്നെ ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ടെൻ കിട്ടും ഫോർ ബോയ്സും സിക്സ് ഗേൾസും അതേ ലോജിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാമോ ഇവിടെ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയിൽ എയ്റ്റി സപ്രാക്ട് ചെയ്യാം ആ എയ്റ്റി ആരായിരിക്കും വുമൺ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാമല്ലേ മെനിനെ കാട്ടിയും എയ്റ്റി വുമൺ കൂടുതലാണ് അതായത് മെന്നും വുമണും ഈക്വൽ ആയതിന് ശേഷം ഒരു എയ്റ്റി വുമണ് കൂടുതൽ വരും അല്ലേ അപ്പം ആ എയ്റ്റി വുമണിനെ നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങ് സപ്രാക്ട് ചെയ്യാം വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് എയ്റ്റി എത്ര കിട്ടും വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിന് കിട്ടും അതാരായിരിക്കും മെന്നും വുമണും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാമോ പകുതി എടുത്താൽ നമുക്ക് മെൻ എത്രയാണ് വുമൺ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിന് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിന് എഴുതാം എന്നിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാം തൗസൻഡിൻ്റെ ഹാഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഹാഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സോ നമ്പർ ഓഫ് മെൻ ഇസ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി നമ്പർ ഓഫ് വുമൺ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി ഒരു എയ്റ്റി കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മെനിനെ കാട്ടിയും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ കൂടെ ആ എയ്റ്റി നമ്മൾ ആദ്യം സപ്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി എത്ര കിട്ടും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി കിട്ടുകയും ചെയ്യും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയെ കാട്ടിയും എയ്റ്റി കൂടുതലാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇപ്പം മെനിനെ കാട്ടിയും എയ്റ്റി കൂടുതലാണ് വുമൺ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി മുകളിലത്തെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കാം സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ്റെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് കിട്ടും എന്നാണ് നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം റൗണ്ട് ചെയ്യാം ത്രീ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ പ്ലസ് തേർട്ടീനാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് എന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം തേർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എത്ര കൂട്ടിയാൽ മറ്റേ നമ്പർ കിട്ടും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഇനി വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടിയെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തേർട്ടീനും ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റീന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അപ്പം സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റിയോ ടെൻ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടെൻ ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇത് വേറൊരു രീതിയിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം വൺസ് പ്ലേസിൽ സീറോ മൈനസ് സീറോ സീറോ ടെൻസ് പ്ലേസിൽ ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലേസിൽ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് സീറോ തൗസൻഡ് പ്ലേസിൽ സിക്സ് മൈനസ് ടു ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇനി അടുത്ത എങ്ങനെ ചെയ്യാം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയുടെ കൂടെ എത്ര കൂട്ടിയാൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി കിട്ടും നോക്കാം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ല
മുകളിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടുവിന് പകരം ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആയി സെക്കൻഡ് നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് ലോജിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ ആണെന്നറിയാമല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കുറച്ച് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ടെന്നിന് ഒന്ന് കുറച്ചു നയൻ മൈനസ് സിക്സ് ആക്കി സെക്കൻഡ് നമ്പർ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതണേ നയൻ മൈനസ് സിക്സ് ത്രീ അടുത്ത് എയ്റ്റ് മൈനസ് സിക്സ് ടു സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് വൺ എന്ന് വരും സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന ഡിഫറൻസിന് ഡിഫറൻസും ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതായത് രണ്ട് കുറച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ രണ്ട് കുറച്ചാൽ ആൻസർ രണ്ട് കുറയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ കുറച്ചാൽ ആൻസർ ത്രീ കുറയും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമ്പറാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് നമ്പർ അതേപോലെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എത്ര കുറച്ചോ അത്രയും കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ടെൻ മുട്ടായി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സിക്സ് മുട്ടായി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫോറേ കാണുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ നയൻ മുട്ടായി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് സിക്സ് എടുക്കാൻ പറയുമ്പം ആൻസർ എന്തായാലും നേരത്തെ ആൻസറിനെ കാട്ടി ഒന്ന് കുറഞ്ഞല്ലേ വരൂ പിന്നെ എയ്റ്റ് മുട്ടായി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സിക്സ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെയും കുറയും അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ ലോജിക് ഓക്കെ സോ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടുവിൽ നിന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആയി സെക്കൻഡ് നമ്പർ അതേപോലെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ എത്ര കിട്ടും നേരത്തെ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ രണ്ട് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആൻസറും രണ്ട് കുറച്ചത് സെക്കൻഡ് നമ്പർ അതേപോലെ ആയതുകൊണ്ടും ഇനി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അതേപോലെ നിൽക്കുന്നു കുറയ്ക്കേണ്ട നമ്പർ രണ്ട് കുറഞ്ഞു അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോർ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ആയി സോ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അതേപോലെ നിൽക്കുകയും സെക്കൻഡ് നമ്പർ രണ്ട് കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നോക്കാം എക്സാമ്പിള് നോക്കാം ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് ടെൻ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ടെൻ അതേപോലെ നിൽക്കുന്നു കുറയ്ക്കേണ്ട നമ്പർ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പം ആൻസറിന് എന്ത് പറ്റി ഒന്ന് കൂടി കൂടി വരുന്നു അപ്പം സെക്കൻഡ് നമ്പർ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കുറയ്ക്കുന്നു അത്രയും ആൻസർ കൂടി വരും ടെൻ മുട്ടായി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് സിക്സ് മുട്ടായി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇനി ടെൻ മുട്ടായിൽ തന്നെ ഫൈവ് മുട്ടായി എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടെൻ അതേപോലെ നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ ഇനി ഫോർ മുട്ടായി എടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് എത്ര കുറച്ചെടുക്കുന്നോ ബാക്കി അവിടെ കൂടുതൽ വരും അല്ലേ ടെൻ മുട്ടായിൽ വൺ മുട്ടായി എടുത്താൽ എത്ര വരും നയൻ വരും ആൻസർ കൂടി കൂടിയേ വരത്തുള്ളൂ സോ ഇവിടെ നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എത്ര കുറച്ചോ അത്രയും ആൻസർ കൂട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫോറിൽ നിന്ന് രണ്ട് കുറച്ചാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ആൻസറിൽ രണ്ട് കൂട്ടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്പറും രണ്ട് കുറച്ചു സെക്കൻഡ് നമ്പറും രണ്ട് കുറച്ചു ഇവിടെ ആൻസറിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ ആണ് രണ്ടിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചാൽ നയൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫോർ തന്നെയാണ് രണ്ടിൽ നിന്നും പിന്നെയും
ചേഞ്ചൊന്നും കാണത്തില്ല ഓക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു ടു അതാണ് ആദ്യം ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ചെയ്യണം വൺ അതായത് ഫോർ മൈനസ് വൺ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ആദ്യം ചെയ്യണം ടു ഇൻറ്റു ടു അടുത്ത ചെയ്യണം അപ്പം നയൻ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് ഇനി അടുത്തത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്തു സിക്സ്റ്റീൻ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തു നയൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻ സെവൻ എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എയ്റ്റി വൺ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റീൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്തത് ആക്ടിവിറ്റി സെവനിലത്തേക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ നമ്പർ വീൽ ഫിൽ ഇൻ ദ മിസ്സിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ദ ഇന്നർ നമ്പർ സപ്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി ഔട്ടർ നമ്പർ ഷുഡ് ബി ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഔട്ടർ നമ്പർ മൈനസ് ഇന്നർ നമ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ കിട്ടണം ഇപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അത് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടെൻ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന് തരികയാണെന്ന് വെച്ചോ ഇതിൽ നമുക്ക് ടെൻ അറിയാം ഫോർ അറിയാം സിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തത് ടെൻ അറിയില്ല സിക്സും ഫോറും അറിയാമെങ്കിൽ അതായത് ഔട്ടർ നമ്പറാണ് അറിയേണ്ടതെങ്കിൽ സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ട രീതി രാമു ഇസ് എ ഫാർമർ ലുക്കിംഗ് അപ്പ് ദി എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ദി പാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഹി സേസ് ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പെൻസ് വാസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് less than this years year before that it was 2496 rupees less than that of last year first year's expense was 4429 rupees less than this years this year i spent 9827 rupees what is the total expense in all four years together what is the least amount spent this year in the expense thannittund 9827 last year i this year ne kaatim 9827 ne kaatim 1439 koravaanu thannittund ini adinde munbe year before that 2496 less than last year this year alla ലാസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കണമല്ലോ അതിനെ കാട്ടിയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് കുറവ് ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇയർ എക്സ്പെൻസ് വോസ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ വർഷം ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ലെസ് ദാൻ ദിസ് ഇയർ അതും ഈ ദിസ് ഇയറിനെ വച്ചാണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഫോർ ഇയേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഏത് വർഷമാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് അടുത്ത വീഡിയോയിലായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ